ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി കുക്കർ ബിരിയാണിയാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകളെല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പീസ് ആണല്ലോ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അര കിലോഗ്രാം ചിക്കനാണ് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഒരു ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ റൈസിൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെയിം നെയ്യിലോട്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് പട്ട ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടുള്ള പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു അല്പം ജീരകപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലോട്ട് വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ചിക്കനിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലിയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുക്കർ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അരിയും വെള്ളവും എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അരി എടുക്കുന്നത് ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ വേണം വെള്ളം എടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് അല്പം നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരേക്കും വേവിച്ചാൽ മതിയാവും രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം Thank you. 
പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ആരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്ക